Prijatelji, pozdravljam vas. Septembar nam polako dolazi, a mnogi obuzima tuga što ljeto prolazi. Ali to ne važi za baštovane, jer oni nemaju vremena za tugovanje. Oni u septembru imaju pune ruke posla. Tokom septembra biti u bašti su oslobođene ljetnog intenzivnog sunca i pokazuju vidljive znake istrošenosti dajući nam do znanja da im je potrebno malo više napora da nam daju plodove i da bi voljele da im pomognemo prije prelaska na hladnije temperature. Vaš vrt također može da bude na mukama posle naporne sezone vegetacije potajno željan da prebaci u nižu brzinu i polako da se spremi za spavanje u narednim mjesecima. Kakva god da je situacija, u nastavku sam vam izdvojila nekoliko poslova koje će vam pomoći da vrt uđe u jesen. Koliko god zvučalo ludo, s obzirom da jesen kuca na vrata, septimbar je vrijeme da razmislite o proljeću i da zasadite prolećne lukovice za spektakularan prikaz sljedeće godine. Lak i pametan izbor su narcisi i zumbul. Sunce u septembru ne bi trebalo da prži, ali je tlo i dalje toplo, što znači da još ima vremena za sjetvu i sadnju povrtlarskih kultura. Bonus je i to što ukus mnogih usjeva, recimo repe i šargarepe, postaje intenzivniji zbog postojećih hladnijih zimskih temperatura koje koncentrišu šećere. Ukoliko koristite stajnjak, Možete ga razbaciti i zaorati tokom ovog mjeseca, a pravilnom primjenom stanjaka možete spriječiti veliki gubitak azota. Na otvorenom možete rasaditi zelene salate, a za berbu pristiže u novembru. Također može se sijati špinati i blitva. Važno je napomenuti da možete posaditi i voće u bašti. Ove godine zbog suše i visokih temperatura pomjerio se termin za rasađivanje jagoda – za prvu polovinu septembra. Tokom septembra mogu se posijati još rukola i rotkvice. Krajem septembra može se posaditi crveni luk. Ukoliko želite mladi bijeli luk, čelove možete posaditi u septembru za potrošnju u novembru. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju!